モニター買いさって50台以上モニター専門家モニケンです今日はアマゾンのゲーミングモニターランキングにランクインしているモニターを片っ端から解説思ったんですかん何かがおかしいこのランキングに圧倒的な違和感を感じました注意深く観察して行動しろだぜ、光一くん。俺じゃなきゃ見逃しちゃいそうな変化でしたが、そこはモニター専門家モニケン。日々このランキングも見ているので、秒速で変化に気づきました。ということで、今回はモニター専門家であるモニケンが、アマゾンモニターランキングにランクインしているモニターを解説しつつ、ゲーミングモニターランキングに起きている異変について考察しようと思います。ちなみに、アマゾンのこのゲーミングモニター売れ筋ランキングは、1時間ごとに更新されるので、皆さんが、今ゲーミングモニターランキングのページを開いても違うランキングにねなってるかもしれませんでもね大きくは変わらないと思いますなおリフレッシュレートや応答速度など基本的な用語の解説は省略しているのでわからない用語がある場合はモニケンのゲーミングモニターの選び方動画を見てもらえればあなたのモニターに関する悩みほとんど解決すると思いますそれでは、行くぞまず、今一番売れてるモニターはこいつ !1 位、デル S2421HGF 先日、モニケンでも個別レビュー動画を出したばかりのモニターですね。パネルは TN パネルで、リフレッシュレート 144Hz、オート速度 1ms と、FPS 向けのコスパの高いゲーミングモニターって感じですね。お値段は 19,800 円と、なんと2万円を切る安さ。セール時を除けば、2万円以下で買える 144Hz のモニターって少ないので、コスパが非常に高いと言えますね。144Hz のゲーミングモニターが普通に2万円以下で買えるとは、いい世の中になったものよなまあこのコスパの高さがね1位に君臨している理由でしょう僕も実機を触りましたがこの価格帯の 144HzTN パネルモニターでは珍しくベゼルレスでスマートなデザインがねかっこよかったですまた色味も TN パネルにしては悪くなかったので十分におすすめできるゲーミングモニターと言えますそして一番の推しポイントはドット抜け保証があることですね液晶に一度とでも抜けがあったら保証対象になるっていうモニターはなかなかないので運悪くドット抜けを引いても安心です HDMI 端子が2つあるので家庭用ゲーム機をつなぎたいっていう場合ももう満体プレイステーション5で 120Hz 出力確認済みなので売れ行きがいいのはプレイステーション5需要もありそう詳しいレビューが見たいっていう人はモニケンの個別レビュー動画をどうぞ続いて2位は ASUS の VP248H リフレッシュレート 75Hz で応答速度は 1ms パネルは TN パネルなのでこちらも FPS ゲーム向けのコスパ優先モニターですねお値段が1万3073円とかなり安いのでゲーミングモニターデビューにも手を出しやすいエントリーモデルって感じですねただリフレッシュレートがね 75Hz とちょっと低めなので PC 用としてはねスペック不足感がありますねプレイステーション4やスイッチ用としてはコスパも高く優秀なモニターですおそらく買ってる人たちも家庭用ゲーム機用として買ってる人が大半だと思いますね音質はいまいちなんですけどスピーカー搭載モデルなのも家庭ゲーム機向けけと言えるででしょうモニケンチャンネルでは 21.5 インチのワンサイズ小さいモデルをレビューしているのでもしね細かい使用感が気になるっていう人はそちらの動画をね参考にしていただければなと思いますそして3位はセールにも良くなる IO データのギガクリスタシリーズの 144Hz モデル EXLDGC242HTB がランクインこいつもモニケンで実機レビューしてますが特徴としては HDMI 端子がね3つあるんですねこれによりいろんなゲーム機やレコーダーなどをケーブルの抜き差しなしで全部ぶっ刺せるっていうのがかなり使い勝手がいいですまたスタンド性能も高くて前後のチルトだけじゃなくて高さ調整首振り回転全部あるのでモニターをね自分にベストな位置に調整できますまた音質はそんな良くないんですけどスピーカーも搭載してますしメニューから設定できる機能も豊富で HDR10 にも対応してますなので TN パネルにしてはね比較的綺麗な色味だと思いましたあと今現在の値段は 26,970 円なんですが Amazon のセール対象になりやすいのでセールの時はもう 34,000 円は安くなりますそのタイミングで買えばかなりお買い得なモニターと言えるでしょうあと個人的にねこのブルーダークのデザイン超絶クールでスコスコのスコ IO データは日本企業っていうのも安心感がありますねあとプレイステーション5で 120Hz 出力対応っていうのをメーカー側でね動作確認してくれてるっていうのもグレートですよこいつは
4位は TN パネルで 144Hz、応答速度 0.6ms と爆速の ACERKG2419ABIIP。まあ、スペックとしては、ここまで紹介してきた、デルの S2421HGF や、IO データのギガクリスタにかなり近いものがありますね。サイズは 23.6 インチ、144Hz の高リフレッシュレート、高速の応答速度、TN パネルと、もう FPS ゲーム特化のモニター。3位のギガクリスタよりも、HDMI の端子数がね、一つ少ないんですが、まあ、その分お値段がちょっと安くなってます。画面の破綻を防ぐフリーシンクや暗がりを見やすくするブラックブーストなんかの定番のゲーミング機能も揃ってるので、まあ、結構ね、使いやすいゲーミングモニターです。そして5位は ASUS VG2589RJ。リフレッシュレートが 144Hz よりもちょっと高い 165Hz。そして TN パネルの特徴を生かした応答速度は 0.5ms と爆速。その分ね、お値段は 144Hz のゲーミングモニターよりちょっと高めで 28,980 円こいつもね結構 Amazon セールの対象になるので月末のセールとかプライムデーとかそういったタイミングで狙うのがおすすめですこいつのいいとこはエクストリームローモーションブラーっていう残像感を大幅に軽減できる機能があるんですねいわゆるクロソーニューってやつなのでこいつも完全に FPS ゲーム向けのモニターですねエイススの VG シリーズは見ての通りねモデルが多いので今使ってるモニターからあまり変えたくないなっていう人でも、買い替えで継続して使うことが多いので、それがね、人気の秘訣だったりします。しかし、一つだけね、めちゃめちゃ重要な注意事項があって、プレイステーション5での 120Hz 出力に対応してないです。なので、プレイステーション5用に買おうと考えている人は、注意が必要。と本当は1位から10位まで解説しようと思ってたんですが、見てください。今まで紹介したモニターと6位以降のモニター、全部見ると気づきませんかちょっとね、4位のモニターが6位になったり、これ1時間ごとに変わっちゃうんで順位変わってるんですけど、まあ、それは置いといて、何がおかしいか。そう、TN パネルがめちゃめちゃ多い。なんと、トップ10のうち8台が TN パネル。つまり、FPS 向けのゲーミングモニターしか売れてない。みんな APEX やってるんだと思うじゃんまあねモニケンをいつも見ている人なら気づくと思いますがそうじゃないんですここにない人気モニターたち全部在庫がないもう全部ですなんなら TN パネルですら在庫がないモニターもあります今までねモニケンでレビューしてきたモニターたちっていいものばかり紹介してるんですよそれらが全然ランキングに入らないなんてことはありえなさすぎてありうべってるし特に IPS パネルの 144Hz のゲーミングモニターは、プレイステーション5需要とテレワーク需要が同時にやってきた結果、マジで人気なんですが、今現在はマジのガチのゴチに在庫がない。もうね、メーカーとか価格とか、そんなチャチなもんじゃない。完全なる在庫切れという、恐ろしい片鱗を味わってます。モニケンでもレビューした、ピクシオの PX248 プライム、BenQ モビウス EX2510。LG のウルトラギア 24GN650B など、片っ端から売り切れ。これはね、まあ、僕もモニターの流通まではそんなに詳しくないんですが、世界的にモニターの液晶パネルに使われている半導体っていうものが不足しているみたいで、その影響でね、モニターの生産をしようにも液晶パネルが作れないっていう状態みたいです。モニケンの独自ルートによって入手した最新情報から IQ53 万の僕が考察した結果、最短でも IPS パネルの高リフレッシュレートモニターの在庫が回復するには5月以降にはね、なると思います。もちろん、これより遅くなる可能性は十二分にありますね。なので、IPS の 144Hz モニターが欲しいっていう人は、ここから数ヶ月、プレイステーション5の抽選並みの厳しい戦いをね、強いられるかもしれません。しかし、ここだけの話なんですが、グリーンハウスの GHELCG238LBK2 は、IPS パネルと、ほぼ同じ性能の ADS パネルを搭載していて、144Hz 対応なのに、なぜか在庫があります。モニケンでも1世代前のモデルをレビューしたんですが、ベゼルも薄くて、スタンド性能も高く、色味も綺麗なのに、2万円台前半とコスパが非常に高いいいモニターでした。おそらく、この動画の公開後、数日で在庫が消える気もしますが、IPS パネルで 144Hz のゲーミングモニターを探してた方は、ADS パネルとは
いえね、これはね、チャンスと言えるでしょう。最近出たばかりのホワイトカラーのモデルも在庫があるので、概要欄に商品リンクを載せておきます。気になる方は、ぜひとも詳細を見てみてください。そして、再びランキングの話に戻るんですが、240Hz のモニターはあまりランクインしてなかったですね。というか、これ6位から10位までざっと見ると、144HzTN。6位はね、4位で紹介したんで、5位を代わりに紹介しましょう。こいつは IPS パネルで 144Hz なんですが、プレイステーション5でね、120Hz の出力ができないので、ちょっとね、最近ね、需要が減っちゃってるモニターですね。こっちは 144Hz で VA の湾曲パネルですね。8位がこっちのね、今6位になってる、さっき4位として紹介したモニターの 165Hz 版って感じ。TN パネルですね。で、9位が 75Hz の TN パネル。で、27インチ。ちょっと大きめのモニター。で、逆に10位は 21.5 インチで、小さめで 75Hz。こいつもね、TN パネルです。もうこうしてみると、まあ、IPS と VA が1枚ずつで、他が TN パネルなんですけど、240ってね、1枚もないんですよ。144、165、75Hz。どれかしかない。で、11位以降になってくると、4K だったり、WQHE だったりっていうモニターが混ざってくるんですけど 240Hz はなんと19位までないですでさらに下に行っても、まあ、240はね少ないですねやっぱり、まあ、21位24位とちょくちょくあるんですけど需要は少なく見えるこれはねもう分かりやすいですモニターの在庫がないんじゃなくてもう単純にね 240Hz でプレイしてる人が少ないってわけ 144Hz はやっぱりプレイステーション5で使いたいっていう人やゲーミング PC デビューしたから 144Hz を体験したいっていう人が買うんですけど240ってなるとまず家庭用ゲーム機では絶対必要ないですし PC でもなかなかねスペックが求められますゲーミング PC やグラボが高騰してる今はあんまり需要がないのかもしれないですね個人的には PC でガチで FPS をやるなら 240Hz を目指してほしいっていう気持ちはあるんですけどそもそもガチで FPS をやりたいっていう人で 240Hz のゲーミングモニターを変える財力とガチで FPS ゲームをやる時間の両方を確保できる人が少ないんですよねこのランキングのトップ10に 240Hz がランクインできるようにねモニケンももっと 240Hz のモニターの魅力をアピールしていきたいなとは思っておりますまあ、あと数年もすればね、240Hz も4万とか5万とか、そんな値段からもう3万円、2万円台まで下がる可能性もありますし、グラボもね、240Hz 出せるレベルのものが値下がりすると思うので、今後のモニター界の未来、明るいと僕は思っております。楽しみすぎるちょっとね、今の Amazon 売り上げランキングは、個人的にはね、人気のゲーミングモニターどれかなって見に来た人の需要を満たせてないかなって思いました。今売れてるっていうか、今在最高があるから超直近で売れてるゲーミングモニターを紹介しているっていうランキングなのでなんかね違うよなーっていうまあ在庫がないのはアマゾン側でもメーカー側でもどうしようもないことなので仕方ないんですけどね今後は定期的にアマゾンのゲーミングモニターランキングを僕がチェックして最近の動向とかを動画で紹介したいなって思ってますまあ今回の3月中旬のアマゾンランキングの総評としてはモニター在庫不足によって TN パネルばかりがランクインしてるいびつなランキングでしたねむしろ下の方にいて 240Hz のモニターに関しては順当に人気順に順位がついてると思いましたなので 240Hz を探してるっていう人は参考にしてもいいかもしれませんトップ10に関してはやっぱり IPS パネルがほとんど入ってきてないっていうのが僕的にはね違和感増し増しって感じ全モニターの中で人気のモニターランキングではなく今在庫があるゲーミングモニターの中で売れているものランキングっていうことだけは理解しておいた方がいいと思います。3月中旬時点のモニターランキングを覚えておいて、来月、再来月のモニターランキングを見たとき、どんな風になってるのか、比較して楽しみたいですね。IPS パネルが低王ステップで上がってくるのか、デルの S2421HGF が先頭の景色は譲らないのか、その変化もね、動画で語りたいと思ってるので、お楽しみにそんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後に、この動画が良かったな、参考になったな、と思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また、僕が運営しているブログ、モニケンでは、ゲーミングモニターについての情報を紹介しているので、ぜひ、そちらもご覧ください。モニケンで、検索、検索それでは、次の動画でお会いしましょう !See you!